हेलो दोस्तों मैं हूँ अशिम अक्रम और आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया चैनल आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको बेहतरीन वीडियो और नाइन क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो सब टीचर लोग देखते हैं जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर नाइन क्लास का हिंदी बी के बारे में कुछ दीजिए और जहाँ तक जैक बोर्ड में या तो ऑफिशियल साइड में हो या ऐसे बुक में हो जो भी मार्केट में किताब अवेलेबल होते हैं उसमें हिंदी ए का दिया जाता है हिंदी बी का नहीं है लेकिन हिंदी बी का अगर देखा जाए एक्चुअल में तो हिंदी बी का जो भी स्टूडेंट है इसमें ये महरूम हो जाते हैं इसको कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या वगैरह दूस, दूसरा कुछ नहीं मिलता है तो इनके लिए हम काफ़ी मेहनत करके इसको बनाए हैं और बहुत सोच बूझ करके इधर उधर करके इसको टाइपिंग करके बनाए तो इस वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिंदी बी में भी आपको पास करना अनिवार्य है क्योंकि यदि आप दो भाषा रखते हैं हम जानते हैं कि नाइन क्लास में <coughs> जो एग्ज़ाम लिया जाएगा पांच सब्जेक्ट का लिया जाएगा तो उनमें यदि आपके पास इंग्लिश रहता है तो हिंदी भी, भी सब उसी के साथ में रहेगा या हिंदी ये रहेगा तो हिंदी ये अगर रहेंगे तो वो अलग बात है हिंदी ए का तो बहुत सारी चीज़ मिलता है मार्केट में लेकिन हिंदी बी का बहुत कुछ नहीं है तो इसको हिंदी बी का ये सेट है हिंदी बी का तो जो स्टूडेंट हिंदी बी के लिए उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है तो इसको हम पढ़ते हैं देखिए यहाँ पे आपको अगर ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये एग्ज़ाम में आ भी सकता है लेकिन यहाँ सब को क्या हो जाएगा कि अंदाज़ा मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में या पूछेगा क्योंकि इसका कुछ अता पता ही नहीं चलता इसलिए इसको हम लाए हैं तो अब जान देख लीजिए यहाँ पर पहला जो एक सबसे ऊपर में जो आपका ये है पहला नंबर जो क्वेश्चन है यानी वन क्वेश्चन पहला क्वेश्चन तो निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े उनमें से दे नीचे उनमें से दिए गए प्रश्नों का सही विकल्प चुनें तो ये इसको आपको पढ़ना है एक आपका गद्यांश है तो उसको पढ़ने के बाद नीचे जो प्रश्न दिए गए होंगे उसमें फिर ऑप्शन है तो उन ऑप्शन को फिर आपको सही जवाब करना है तो हिंदी ये थोड़ा हार्ड होता है लेकिन हिंदी भी हिंदी ये से भी काफ़ी हल्का होते हैं तो इसको अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान लगा पढ़ेंगे जैसे आप कल दिया गया है समस्याएँ वस्तु तो जीवन पर्याप्त है यानी समस्या जो है वो जीवन तक ही है यानी जब तक आप जीवित रहेंगे समस्याएं आते रहेंगे यदि समस्याएं ना हो तो आदमी प्राय अपने को निष्कर्ष निष्कर्ष समझने लगेगा ठीक है तो ये होता है कि अगर आदमी के पास अगर समस्याएं नहीं आएंगे तो आदमी निष्क्रिय हो जाएंगे वो निष्क्रिय अपने आप को महसूस करेगा ये समस्याएँ वस्तु तो जीवन की प्रगति मार्ग प्रदर्शित करती है और समस्याएँ ही आदमी को क्या करते हैं आगे निकालते हैं तो इस टाइप से अगर इसको हम पढ़ेंगे तो काफ़ी शायद वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन अगर आप लोग बोलेंगे कमेंट करेंगे तो फिर इसमें हम क्या करेंगे और एक बार इसी को अगर अगर ज़्यादा कमेंट होगा या ज़्यादा उसमें डिमांड होंगे तो इसी को फिर और एक बार हम मतलब इसको पढ़ के समझा के पूरा एकदम टिक लगा के फिर बना के देंगे और जो स्टूडेंट को लेना चाहते हैं जो पी लेना चाहते हैं उनसे हम यही रिक्वेस्ट रखेंगे कि आप लोग के नाइन्थ क्लास के लिए हम चालीस का ये रखे हैं प्राइस रखे हैं चालीस रुपये में आपको काफ़ी चीज़ मिल जाएगा ये भी मिलेगा और इसी तरह हम चार सेट और बना चुके हैं चारों सेट मिल जाएगा आपको सिर्फ एक सेट नहीं चारों सेट मिलेगा हिंदी ये कभी मिलेगा हिंदी बी मिलेगा अंग्रेजी मिलेगा उसके बाद मैथ साइंस सोशल साइंस सारा चीज़ का आपको इस तरह का पी आपको मिल जाएगा चालीस रुपये में ओनली फॉर चालीस रुपये केवल चालीस रुपये अगर पे करेंगे तो आपको मिल जाएगा तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो वहाँ पे एक अकाउंट नंबर होगा और आई कोड सारा कुछ दिया गया है फ़ोनपे गूगल पे पेटीएम पे, कुछ भी विधि सब पे कर सकते हैं पे करने के बाद उसी जो नीचे नंबर दिया गया है मोबाइल नंबर उसी में आपको रिसिविंग भेजना है रिसिविंग जब भेज दीजिएगा तो आपको सारा पी का लिंक दिया जाएगा लेकिन बहुत सारे लड़के का क्या करता है उसको गलत 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 तरीका से इस्तेमाल करने के वजह से उसका लिंक नहीं खोलता है तो आपसे हम यही रिक्वेस्ट रखेंगे कि पहले आप उसको डाउनलोड कर लेंगे डाउनलोड करने के बाद जो पीडीएफ बनेंगे या पीडीएफ डी आपको मोबाइल में जो होगा वो आप शेयर करेंगे अपने मित्रों को अपने दोस्त को शेयर कर सकते हैं उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन लिंक को अगर शेयर करेंगे तो लिंक काम करना बंद हो जाएगा तब आपको खुलेगा नहीं ठीक तो जो भी है खैर थोड़ा सा हम वीडियो में फिर दूसरा बात कर दिए तो इस चीज़ को आप पढ़ लेंगे पढ़ने के बाद जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं इसको आप आंसर लिख लेंगे ठीक है यदि आपसे नहीं बनता है जैसे जो लोग टीचर लोग हैं उनसे तो बन ही जाएगा लेकिन जो लोग स्टूडेंट हो अगर नहीं बनता है तो कमेंट करेंगे और ज़्यादा अगर कॉमेंट इसमें आएंगे कॉमेंट सेक्शन में तो हम फिर उसको देखेंगे और फिर इस वीडियो को एनालिसिस करके हम फिर बनाना स्टार्ट कर देंगे तो पहला गोदांश में आपको पाँच प्रश्न पूछा जाएगा ठीक है तो प्रश्नों में किस टाइप का रहेगा इस प्रश्न इस गोदांश का उचित सिर्फ 
सिल्क यानी उचित सिल्क के बारे में बताया जाएगा और उसी के रिलेटेड से जो क्वेश्चन बनता जाएगा कुछ एक दो शब्द का विलोम पूछा जाएगा एक दो शब्द का आपको पर्चा बच्ची जो शब्द होते हैं उनसे वो पूछा जाएगा तो अगर देखा जाए तो दो क्वेश्चन इधर शॉर्ट हो गया आपका यानी जो विलम्ब विलम्ब तो एक शॉर्ट हो गया क्योंकि ये ग्रामर के अंदर आ गया और दूसरा बात क्या है कि आपको जो पार्श्वती ये भी आपका मतलब ग्रामर के अंदर आते हैं और उचित सिर्स जो है कहानी को पढ़ने से ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा उचित सिर्स है अब हम देखते हैं देखिए यहाँ पे जो नीचे एक चीज़ आपको मिल मिलेगा ये आपका यूट्यूब चैनल का ये लिंक है आप इसके जरिए अगर वीडियो में पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल में जाना चाहेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा और टेंथ क्लास का एलेवेंथ क्लास का सारा का सारा क्लास का हम वीडियो देते हैं हर क्लास का और काफ़ी ये इसमें आपको जनमिन चीज़ मिलेंगे काफ़ी जो चीज़ है वो मेहनत करके बनाया जाता है ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो बना के लेने के लिए ही ये किया जाता है ऐसा नहीं स्टूडेंट को देखते हुए स्टूडेंट के हित के लिए ही इसमें काम किया जाता है इस चैनल में चलिए दूसरा जो गद्यांश होंगे इसमें आपका गद्यांश है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ के उन उनसे दिए गए प्रश्नों को सही विकल्प चुनिए तो नीचे जो प्रश्न है उनको आप देखिए गद्यांश को पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद नीचे के प्रश्नों को आप क्या करेंगे आंसर करेंगे यहाँ पे देखिए गद्यांश जो है महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथ से करने पर बल देते थे नहीं महात्मा गांधी का ऐसा आदमी था कोई जिस उसीलिए उसको महात्मा कहा गया है ठीक है कि वो अपना काम अपने हाथ से ही करने के लिए ज़्यादातर वो बल देते थे सबको बोलते भी थे तो यहाँ से आपका प्रश्न संख्या छः सात आठ नौ दस तक यहाँ से आपका प्रश्न पूछा जाएगा यानी पांच प्रश्न यहाँ भाव यहाँ भी पूछा जाएगा तो अगर आप कहानी को बढ़िया से पढ़ेंगे एक बार से नहीं होता है दो बार पढ़िए दो बार से नहीं होता तीन बार पढ़िए तो क्या होगा आसानी से इसका आंसर आप लिख सकते हैं अब हम जाएंगे तीसरा नंबर तीसरा नंबर जो ये है यानी सेक्शन कर सकते हैं इसको या पैराग्राफ कर सकते हो तो यहाँ पे एक पत्र आपको पूछेगा ठीक है पत्र नीचे दिए गए पत्र लेखन के रिक्त स्थानों को सही विकल्प द्वारा भरे तो यहाँ पे जो पत्र पूछा गया ये पूछेगा तो जो स्टूडेंट पत्रों लिखना जानते हैं या पत्रों के बारे में थोड़ा बहुत भी ज्ञान है तो वो सब क्या करेगा इसका सही आंसर आराम से लगा लेंगे तो यहाँ पे देखिए जब हम पत्रों लिखते हैं तो पत्रों लिखने के बाद लिखते हैं सेवा में तो पत्र दो प्रकार के होते हैं एक हम बोलते हैं फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल ठीक है एक होता है आपका ऑफिशियल लेटर होता है बिजनेस लेटर होते हैं लेटर एक्चुअल में अगर देखा जाए तो तीन प्रकार के होते हैं तो ये सेवा में जैसे लिखा गया तब समझ गए होंगे कि मित्रों को ये नहीं लिखा गया है ये ऑफिशियल लेटर है ठीक है तो ऑफिशियल लेटर में सेवा लिखने के बाद यहाँ पे अगर आप टीचर को लिखेंगे तो हेड मास्टर लिखना है कोई डिपार्टमेंट को लिखना है तो उस पदाधिकारी का नाम लिखना है तो उसी तरह यहाँ पे पदाधिकारी का नाम ही लिखना होगा तो ये यहाँ पे क्या लिखिएगा आप ग्यारह नंबर जो है इसमें क्या ऑप्शन चूज कीजिएगा तो इसमें सबसे पहले आपको एक चीज़ पर ध्यान देना होगा कि इसका विषय क्या है तो विषय है नियमित डाक वितरण के संबंध में यानी पोस्ट मास्टर को इसके लिए मतलब पोस्ट मास्टर को लिखने के लिए कहा जा रहा है तो आप ग्यारह नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन देख लीजिएगा क्या है हेड मास्टर है स्टेशन मास्टर है दर्जी मास्टर तो आप हेड मास्टर को तो नहीं लिख रहे हैं स्टेशन मास्टर को लिखना है तो अगर रेलवे से रिलेटेड होगा तो स्टेशन मास्टर को दर्जी को नहीं लिखना है दर्जी मास्टर तो नहीं है तो ये क्या होगा पोस्ट मास्टर तो आसानी से आप आराम से इसको समझ में आ जाएगा कि कौन सा यहाँ पर होगा उसके बाद लेटर फिर शुरू हो गया आप लेटर पढ़ते जाइए पढ़ने के बाद यहाँ पे बोला जाता है समय पर आवश्यक बारह नंबर में फिर कुछ ऑप्शन होंगे मेल नहीं आता है तो डाक के जरिए तो मेल नहीं मिठाई नहीं डाक नहीं संवाद तो इस तरीके से आप आराम से पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका पंद्रह तक क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से सेक्शन फोर से आपका शुरू होता है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुने सेक्शन फोर से अगर देखा जाए तो आपको क्या होता है ग्रामर या थोड़ा थोड़ा चीज़ आपको पूछा जाता है नीचे लिखे जिस शब्द में नुकता का प्रयोग होगा यानी नीचे जो शब्द लिखा गया है तो इन कौन सा शब्द इसमें है कि उसमें नीचे जो है नुकता दिया जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कलम में तो कोई नुकता वाला चीज़ है नहीं घोड़ी जो है उसमें क्या है नुकता वाला है ठीक है तो नंबर फोर हो फोर हो जाएगा इसका ऑप्शन तो इस तरीके से बहुत इजी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा हिंदी बी के स्टूडेंट के लिए लेकिन हम लोग क्या होते हैं हिंदी बी के स्टूडेंट थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं एक्चुअल में देखा जाए तो हिंदी बी का स्टूडेंट एक्चुअल में हिंदी भाषी नहीं होते दूसरे भाषी होते इसलिए उनको थोड़ा बहुत दिक्कत होते हैं तो इसी तरीके से अब सत्रह नंबर भी देख लीजिएगा अठारह नंबर भी देख लीजिएगा अब उन्नीस नंबर देखिए क्या बोल रहे हैं उपसर्ग किससे कहते हैं उपसर्ग किसको कहते हैं जिसको किसी शब्द को पहले जो शब्द जोड़ा जाता है तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं तो आप आराम से इसको लिख पाएंगे अग्रज का विलम्ब क्या है तो इसको भी आप देख लेंगे रुपया शब्द का जो सही वर्ण विच्छेद है व
दुर्घु होता है तो रॉ में दुर्घु कौन है प है या है तो इसको अगर आप देखेंगे तो खंडन कीजिएगा तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा बाईस नंबर क्वेश्चन है कौन सा शब्द ई दीर्घयी त दीर्घयी या इत प्रत से संबंधित नहीं है तो जिसमें ये दीर्घी नहीं लगाई गई है जैसे भारत है भारत भारतीयों तो इसमें भी दीर्घी है पर्वतीयों ईश्वरियों चार नंबर में दीर्घी नहीं इस्तेमाल किया गया है तो इस तरीके से अगर देखेंगे तो आराम से आपको आ जाएगा कि कानों में देखिए बाईस तेईस नंबर बोलते हैं कानों में तेल डालना मुहावरा है ठीक है मुहावरे का सही अर्थ चुनिए तो कानों में तेल डालना यानी ध्यान देना स्वच्छ रहना ध्यान से सुनना यह सावधान होना कान में तेल डालना तो कान में तेल डालना तो आराम से अगर ये मुहावर थोड़ा भी बहुत भी आपको ज्ञान है तो आप आराम से इसको कर सकते हैं चौबीस नंबर आप देखिए देखेंगे कि अधूरा जो वाक्य है उनको आप मुहावरा के जरिए इसको आपको ये करना है कंप्लीट करना है तो उसको आप देख लेंगे पच्चीस नंबर है वह बाजार से फल और सब्जी लाया यह किस प्रकार का वाक्य है तो यह आपका कौन सा वाक्य है सब्जी लाया वह बाजार से फल और सब्जी लाया तो कौन सा वाक्य है पराजय में कौन उपसर्ग है निम्नलिखित में से फूल का परचोवाचित शब्द कौन कौन नहीं है तो इनमें से कौन सा परचोवाचित शब्द नहीं है उदय का विलम्ब शब्द है उदय उदय जो है उसका विलम्ब शब्द है ठीक है उदय का विलम्ब शब्द उनुदय उनुदय क्या है ठीक है उनुदय उदय इससे क्या यहाँ विलम्ब हो जाएगा ठीक है उनतीस नंबर क्वेश्चन देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन वाक्य शुद्ध है धड़फड़ी जल्दी जल्दी करते हैं पढ़ने पढ़ने के लिए इसमें थोड़ा बहुत ये हो जाता है क्योंकि वीडियो लंबा करना मकसद नहीं है और ज़्यादातर वीडियो ऐसे देखा जाता है कि स्टूडेंट्स अब क्या करते हैं जो वीडियो लंबा होता है उसको नहीं देखता है पूरा और उसमें थोड़ा हम लोग को भी सही नहीं लगता है क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और फिर अगर पूरा नहीं देखता है तो उसमें हम लोग को भी सही नहीं लग रहा है ठीक है तो इसको आप देख लेंगे आराम से इसको आप देखते जाइए चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं इकतीस नंबर तुम कब आ तुम कब जाओगे अतिथि पाठ के लेखक कौन है तो ये आपका तुम कब जाओगे पाठ है उसका लेखक जो है कौन है तो ये आपका किताब किताब से दिया गया है जब तक आप किताब नहीं पढ़ेंगे तो ये सब क्वेश्चन का आंसर देना मुश्किल हो जाएगा बर्फ़ की बड़ी बड़ी चाटनी क्यों गिर जाएगी गिर जाया करती तो ये आप देख लेंगे लोगों लोग कीचड़ का वर्णन क्यों नहीं करते कीचड़ का वर्णन है तो लोग क्यों नहीं करते हैं तो इस तरीका से यहाँ पे आपको 40 तक जो है आपको पूरा जो है किताब का क्वेश्चन है तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि 40 नंबर तक ही क्वेश्चन रहेगा क्योंकि हम जानते हैं कि अगले जो एग्ज़ाम लिया गया था दो में उसमें पचास क्वेश्चन पूछा जाता था लेकिन पचास क्वेश्चन में आपको हंड्रेड नंबर दिया जाता था ठीक नहीं पचास क्वेश्चन में शायद पचास नंबर एक एक नंबर करके और इस बार फिर चालीस नंबर तो हो सकता है कि चालीस क्वेश्चन पूछा जाए तो हम इसमें लेकिन फिर भी पुराना जो 2019 के सेट के हिसाब से ही अभी तक सेट चल रहा है जो भी सेट है अभी जो ऑफिशियल साइड में दिया गया है उसमें भी पचास क्वेश्चन है पहले का जो सेट है उसमें भी चालीस क्वेश्चन था तो इसको देखते हुए हम यहाँ पर आपका पचास क्वेश्चन बनाए हैं कुछ ज़्यादा क्वेश्चन बनाए हैं इसमें इसके साथ अटैच किए गए हैं इकतालीस नंबर जो क्वेश्चन है एक फूल की चा कविता किस पर काव्यांश करती है तो फूल की जो चाह है वो किस पर काव्यांश करती है हरिवंश राय हरिवंश राय वचन रचिता कविता हरिवंश ये इसको जो है हम लोग जिसको कहते हैं नन्ही चीटी जब दाना लेकर चलती है तो ये कविता जो है उसी के आधार पर ये है तो उसको आप पढ़ेंगे तो आराम से इसका भी आंसर आप लिख पाएंगे तो किन कारणों से लेखक ने चीटियों को कुएँ से निकालने का निर्णय लिया तो किस कारण से जो है लेखक ने चीटियों को कुआं से निकालने का निर्णय लिया आप यदि आप कहानी पढ़े होंगे तो आप ऑप्शन देखने पर ही आपको पता हो जाएगा कि हाँ कौन सही होगा हमिद खां ने लेखक से खाने का पैसा लेने से इनकार क्यों किया तो यही आपका सारा कुछ ये सब क्वेश्चन जो है आपका किताब के किताब से लिया गया है और इसको आप आराम से लिख लेंगे और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो ज़रूर आप हमको पे करेंगे आपको दिया जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगा तो आशा करेंगे कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए होंगे और पसंद यदि आए हैं तो ज़रूर लाइक करें और इस वीडियो को हम हर टीचर को ही सलाह देंगे 
कि इस वीडियो को हर जगह फैला दीजिए क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को ये सब चीज़ का मतलब परेशानी है हिंदी वी के लिए जैसे आपको ये वीडियो मिला तो शायद आपको खुशी होंगे तो इसी तरह और किसी को मिलेगा तो उसको भी खुशी होगा और मेरा जब चैनल अभी उतना ग्रो नहीं हो पाया है कि ये वीडियो पूरा रैंक कर जाएगा तो इसीलिए रैंक तो करेगा ही नहीं और थोड़ा सा ही सब्सक्राइबर है सो सोलह के आसपास तो इसलिए आप लोग से हम रिक्वेस्ट रखेंगे कि इसको फैलाने की कोशिश करें क्योंकि सबको हेल्प हो जाए यही मेरा मेन मकसद है तो इस वीडियो में ही तक हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू धन्यवाद